村民捡到一窝动物幼崽，长相奇怪，难以辨认，长大后却能看家护院。老侯居住在一个偏僻的小村庄中，整个村子里的村民大多都以种地为生，虽然日子过得并不富裕，但也乐得自在。由于村子离山很近，所以老侯在地里干活的时候，常常可以看到很多小动物。充满爱心的他，甚至还把路边一窝刚出生的小狗仔带回了家。然而让他没想到的是，随着小狗逐渐长大，却渐渐变得有些不对劲。那么在老侯家中究竟发生了什么呢？事情发生在地里的庄稼准备收获的时候，在如此重要的丰收时刻，村民们竟然像约好了一样，几乎没有人去下地干活，并且不仅是地里没人，就连村子里也很少有人出门。老侯一家也是如此。其实并不是村民们不愿意出门，而是因为最近总有人在地里看到野猪的身影。要知道，野猪的战斗力可是不容小觑的，要是和他们相遇，必定不可能全身而退。所以，村民们为了自己的安全，只能暂时闭门不出。但是老侯心中十分着急，万一自己家地里的庄稼被野猪糟蹋，那么损失就大了。于是他在做好了心理准备之后，还是拿着工具去了地里。这一路上，老侯都十分担心，生怕自己与野猪碰上，就连干活的时候也提心吊胆的。然而怕什么来什么，老侯突然听到自己背后不远处传来了一阵窸窸窣窣的声音，本以为是野猪现身了，没想到当他转过头之后，却看到了一只野狼正死死地盯着他。老侯顿时不知道该如何是好，只能呆呆地愣在原地。好在野狼没有要伤人的意思。几分钟之后便转身离去。村民捡到一窝动物幼崽，长相奇怪，难以辨认，长大后却能看家护院。老侯看着走远的野狼，心中十分后怕，于是便快速收拾好了东西，准备回家。不过正当他走在下山的途中，路边草丛中又传来了怪声，让老侯顿时紧张了起来。他小心翼翼地靠近发出声音的草丛，却看到了一窝刚出生不久的小狼崽。这让老侯松了口气，又联想到刚刚出现的野狼，生怕这窝狗仔会沦为野狼的盘中餐，于是便把他们抱起来，快速的跑回了家。老侯的家人对于这窝可爱的小狗仔都十分喜爱，尤其是他的女儿，更是和他们玩得非常开心。小狗仔在老侯一家人的悉心照料之下，很快就长大了一些。而村子里的一个村民不知道从哪听说了老侯家中有一窝小狗仔，想要抱一只回家养着，于是他来到了老侯家中。还没有开口说出自己的来意，就被狗仔们的长相震惊了。看着邻居惊讶的神情，老侯十分不解，于是便追问他究竟是怎么回事。邻居再三犹豫之下，还是说出了自己内心的担忧。原来是狗仔们的长相让他产生了疑问，看上去并不像是普通的狗，而是与狼的特征十分相似。听完邻居的解释以后，老侯也想到了他捡到狗仔那天曾见到过一只野狼，或许这窝狗仔就是他的孩子，因此老侯也十分担心，不知道该如何是好。村民捡到一窝动物幼崽，长相奇怪，难以辨认，长大后却能看家护院。如今的小狗仔还没有完全长大，对人也没有很强的攻击性。为了防止狗仔长大后给家人和村民们造成威胁，老侯决定把他们重新放回山上。尽管一家人都十分不舍，但这却是如今最好的办法了。不过老侯依旧没办法对他们放任不管，依旧每天上山给他们投喂食物。然而让老侯感到疑惑的是，一段时间过去了，根本没有看到母狼的身影。这让他的心里再次产生了猜想，或许这窝幼崽真的只是普通的狗仔呢。为了搞清楚事情的真相，老侯决定寻求专家的帮助。于是他马不停蹄地联系了野生动物保护组织，并且将照片发送了过去。在等待结果的这段时间里，他依旧事无巨细地负责狗仔们的饮食起居，每天都尽心尽力地照顾他们。一段时间之后，老侯终于等到了鉴定结果。野生动物保护组织的专家告诉他，这窝幼崽并不是真正意义上的狼。他们之所以会带有一些狼的特征，是因为它们属于狼和狗的杂交品种。由于野性比较小，所以是可以当成宠物饲养的。得到答案的老侯终于放下了心中的担忧，并且向村民们解释了事情的缘由，继续将这窝狗仔留在了家中。本期视频到这里就结束了，对此你还有什么想说的吗？欢迎在评论区留言。曲普文心真搞了。